突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，坏拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，坏 good night sunset。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。那就这些吧，谢谢。嗯、好的，苏总，您还是老样子。是的，谢谢。苏总。这家店应该也是您的吧？你为什么这么说？因为这家店的装修还有那些家具，应该都是实木的。我刚好好看了一下，应该不是做旧的，全都是货真价实的老物件。这得卖多少咖啡才能买得起啊？最重要的是，这里的服务员穿的都是您旗下的品牌重塑的高定线，对吗？我只能说你很聪明，<笑>苏总。刚才您带我看的那个小楼，确实是个好地方。不知道您为什么刻意会把那儿留下来，也没用它，该不会是为了那个小土狗吧？可能就像大家说的，那是一个秘密基地。虽然那是一个很好的地方，嗯，但是我觉得您的好意，我还是心领了吧。你想多了，那也算不上是我什么秘密基地。只不过我年轻的时候在那儿工作过，留下很多美好的回忆，于是乎就把它买下来了。你不要有负担，你人尽其才，我物尽其用，这是我最想看到的。您确定吗？我确定。不过，我有一个附加条件。您说。就是刚刚你说那个小土狗，当你们搬进去的时候，能帮我继续照顾它。当然可以，不过既然您这么喜欢他，为什么不带回家呀？我太太怕狗。啊东西呢？拿过来了。你那是设计师的手，我这些小事我动手就好了。我现在真的很想动手。不要打我的脸。那你不是让我想明白吗？我想明白了，我不搬了。为什么？为什么？你想听原因啊？第一，你擅自动我的东西，还把我的东西全都搬到你家来，这已经是个错误了。第二，虽然我妈对你的态度有所缓和，但你现在还在考察期啊，你就不能给自己留条后路啊？第三也是最重要的一点，你好好想想，咱们俩有没有过正儿八经的约会？没有过吗？当然没有，干嘛？你就想跟我谈一场小区恋爱，然后再进入柴米油盐的同居生活啊？多大的事儿啊！不就约会吗？那行，换一把现在去约，好不好？又怎么了？
，很敷衍的样子，一点都不认真。哪儿敷衍了？就约个会，我要计划一下啊。当然要计划了，你计划。你不参与？不参与了，全权交给你来处理。而且前段时间练习跟凌云的事情，我耽误了太多工作，我得补回来。你得赶紧计划起来，不然到时候你忙起来，这以后又得等个一年半载的。听起来你很期待的样子哦。我当然期待，千万别让我的期待落空。好。嗯。哦，还有一件事，苏雨山他带我去看了一个厂房，我觉得还挺好的，我打算在那儿建馆。想做就去做呗，这种小事不用跟我汇报了啊。好吧，那你乖乖的吧，先走了。哎，那个周末我约了程老师一起见面，别忘了啊。好。你记得把我东西给我搬回去啊！啊！先走了。说一声啊，干嘛你出去啊？穿那么正式啊？我去见一位老师。什么老师啊？宋岭的老师，之前他是设计行业的一位老前辈，正好我有几个筹备的项目，想找他指点指点。啊，那这事很重要啊，赶紧去，别迟到。行，那我不管你们了，我先走了啊。你吃早饭了没有、啊？没吃啊。那那那个，正好给你蒸蛋羹啊。那个，我买的那个。这这，你妈买的叫什么？是膳食纤维。真好，我渴了。嗯嗯，带着，在路上买点啊，买点吃的。走了啊，哎。没睡好啊？没睡。想约会的事儿呢？没想。哎，嗯，你一会儿看见程老师，你别提他孩子的事啊。是啊，您别老盯着周凤看，他都不好意思了，是不是？我不看人家看你呀、啊，你看看你，要注意休息了。小周，我觉得今天看见你，你跟电视上完全感觉是不同的。那肯定呀、啊
，现在电视那有磨皮，有后期处理的，有化妆，看起来肯定跟本人不一样。那什么意思？你觉得我本人不好看？没有，我是说你本人比电视还好看，特别好看，但没什么用，看多也腻。哎呀，什么意思啊？别理他，男人有的时候也会口是心非的，嘴上说看腻了，实际上他心里啊，想看你一辈子。对吧，小松？对，哼哼，陈老师，嗯，上次因为我住院的事情，松林他没能一直陪您去考察，我心里挺过意不去的，实在不好意思。<笑>傻孩子，都是自己人。哎，小松能找到一个让他牵肠挂肚的人，我高兴都来不及。有公事你去忙吧，私事就交给我了。那你陪陪陈老师，我接个电话去啊。嗯。当你决定建立体验店的时候，小宋第一时间跑到我这儿来取经。看来他很支持你的。其实这一路走来，他帮助我很多。但是对于体验店这个事情，我觉得他是在意我的感受，所以才支持我。他不太相信我能把这事做好。其实别说是他了，以我自己的能力还有资历，我也不相信我能做好。我们之前因为这种事情争吵过好多次，我觉得他太过于实际，他又觉得我太过于理想。这个这个，我可要说一句公道话，在成为现在的宋林之前。他跟你一样是个理想主义者，过去做的一些事情也是不着边际，有的时候甚至很幼稚、很天真。但是我今天看出来了，你们俩是一路人。<笑>好吧，我们到那边去看看，但愿对你有所启发。这里有些是仿制品，有些呢是我从老手艺那里收藏过来的。陈老师，这不是知克斯的木屐吗？厉害了，你一眼就看出来了。来我这儿参观的人不少，行里行外的都有。留意这台木屐，你是第一人。<笑>特斯可是四之中的爱马仕啊！我相信这种古老的工艺一定不会被现代的技术所替代。不是所有人都能致力于匠心传承的。现在很多人追求纯手工定制，会选择克斯这样的高级材料，那只是因为它能体现穿着者的品味和身份，但是他们根本不了解它的价值所在。嗯，所以对于创作者来说，最重要的是什么？他怀有一颗敬畏之心，敬畏历史、啊。只有在传承中寻求创新。我认为哈、啊，真正的高级定制，绝对不是私有化的产物，是以作品作为载体，向大众传达某种思想内核和审美价值。认同我的观点吗？非常认同您，陈老师。其实不怕您笑话，我之前做设计师的时候一直在想。以后我做的衣服一定要成为客户衣橱中最珍贵的那一件。但是今天听您这一番话，我对设计师这个行业又有了全新的认识。非常庆幸我能够选择当设计师。这是我女儿四月。小宋没跟你提起过吗？啊，有。她真好看，你身上有股劲儿，跟她很像。我女儿在你这个岁数的时候，也跟我提出过要办体验店。要不是她那场病，这里应该是她的成果。陈老师，嗯，怎么样？跟陈老师聊一聊，是不是学到很多？嗯，受益匪浅。好吧，我还有事要去处理，你们慢慢看吧。啊，那我陪他逛逛。你应该早点带我到陈老师这儿，我能学到好多东西。之前不是一直没时间吗？现在来也不晚了。嗯。现在看一看，学习学习来得及。
，怎么了？没事，坐吧。怎么了你？看完照片就这样，不跟我说说？我就是在想思月的事儿呢。没事，到家了，你回去吧。答应我妈要早点回家。我上去吃个饭呗。你打肥了？我这叫不入虎穴，焉得虎子哦。好，回去吧。哎，老公来了。哎，爸。哎，叔叔，好，好，好。哎，快快快去。啊，行，我先走了啊。哎，拜拜。啊，小宋，走吧。啊，我也上去了。呀，你还等着问你话呢。你问我话了啊？那说我家里有点事，我得跟你回去处理一下。后果自负。我我来了，是我来了。嗯，妈，我不是不跟您说啊，就是因为医生们他们都说前段时间流感爆发，怕会传染到别人，所以我就没告诉您。不高兴啊？阿姨没不高兴，阿姨那是心疼你。心疼你，对吧，阿姨啊？阿姨那是有点吃醋。周<笑>阿姨啊，我跟你们说，周放的想法其实特别简单。流感高发期，那医院里边是最危险的地方。他越是心疼谁，越是惦记谁，就越不能告诉他，怕你们去看他危险。你看我就不一样，没人在乎，没人心疼，整天忙里忙外。阿姨，我跟你说，要不是我身体好，我就被他给使唤坏了。我发现你入别的优点我真的不知道啊，那嘴反正是挺能说的，死死都能跟你说成活的。哎呀，妈，你就别酸了。你嫌我酸啊？哎，我能不酸吗？你跟人家认识才几天啊，人家成了家属。我呢，我养了你几十年，还嫌我酸呢？那你给我吃点甜的呀。别说这些了，孩子不是好了吗？健健康康的最重要。就是辛苦小宋了，我不辛苦，叔叔，我这都是应该做的。那每天照顾周放，那就是我最幸福的事儿，最开心的事儿，可高兴了。每天，我答应过阿姨，我说我要用我的实际行动，去证明我是可以让周放托付终生的那个人。我每天我努力，我上进，我要把全世界最好的我都给周放。但是后来我发现我做不到。什么意思啊？阿姨，我后来才发现。周放，他是这个世界上最好的存在。哎呦我的天哪！哎，那个牙齿要掉了。那咱们先做饭吧。对对，该做饭。哎呦，我去做饭。不不不，哎，等等等等，我说过我留你吃饭了吗？哎，妈，宋磊现在厨艺特别的好，你就给他个机会，让他展现展现吧。啊，去去去，尝尝，我就做，我不吃。我去帮帮他啊。妈，哎呦！妈，自从这露露出国以后啊，她每天都在家里自己一个人。我在医院住院那段时间，也都是她一直都在不分日夜的照顾我。她在这个份上，你就给口饭吃嘛。嗯，行啊。现在跟我说真话了，啊，放松了。没良心，嗨，嗯，你跟我说说，他在医院里面，他真的对你好吗？嗯，因为医院不让加床，所以他每天都在楼下等，然后早餐、晚餐、午餐都是他给我送过来，都是他自己亲手做的。他以前做饭真的不怎么样，我都不知道露露怎么吃得下去。小宋，哎。我听周放说，你正在尝试转型，重新创业。周放做你的项目顾问。是，说周放现在了不得，他进步可快了，把我都甩身后了。<笑>也不能这么说啊，有些事情啊，看似是一切从零开始，那其实呢，是厚积薄发。你能抛开过去的一切成就，重新开始，这很不容易啊。
你跟周芳，你们俩的专业也有互补性，遇到问题多商量，一边探索一边学习，啊，慢慢磨合。是，这我们都知道，沉得住气我俩。小宋，哎，你阿姨呢？你也了解，她也不是故意为难你，她是一朝被蛇咬，十年怕井绳了，别太往心里去。但是，你刚才说的那番话，那可不太接地气。那光耍嘴皮子，在你阿姨这儿行不通，这会给你减分的。我也不知道啊，叔，说，那咱爷俩。那后面你得帮我多使使劲儿啊！阿姨呢，没事帮我说着好。那倒行，但是我们家的情况你也了解吧？周芳那是听我的，我们俩都得听你阿姨的，咱们一起去，我不懂。<笑>苏总旗下有那么多知名的设计师，您为何选择要帮我呀？首先，我欣赏你的才华，这是肯定的。再来，你很像我的一个老朋友，他也是一个非常有才华、有个性的设计师。那他现在怎么样？他现在去世了。这是我女儿四月。我女儿在你这个岁数的时候，也跟我提出过要办体验店。你身上有股劲儿，跟她很像。要不是她那场病，这里应该是她的成果来，叔叔，我慢点。慢点啊，爸。啊，没事。哎，恍如隔世啊！我还以为自己啊，再也回不来了呢。爸，你又瞎说什么呢？是，来，走吧，走吧。妈，走。哎，妈，嗯，一会儿进去以后，让左雨林做饭，他做饭可好吃了。哦，嗯。周总，实在不好意思，苏总说他今天不回来了。哦，没事儿，怪我没有提前预约。原来是有急事了，那我马上帮您联系苏总。不用不用，没事儿，我之后再约吧。哎，谢谢啊。平时都是他给我做饭的。爸，你尝尝他做的汤，来。呀，还不错。小总啊，别忙了。快过来吃饭吧！来了，叔叔。嗯，怎么样？味道还是。家总啊，快过来坐吧。哎呀，小总啊，这段时间辛苦你了。应该的，叔叔，不辛苦。你这拿的是什么呀？我有话要跟叔叔阿姨说。啊，说吧。叔叔阿姨，这是我刚刚获得的项目奖金，有三分之一的钱已经购买了公司的股份，认购书上写的青青的名字。这是我的工资卡，这是我的车钥匙和房子钥匙，现在全部交给青青。这里面还有我的体检报告，我特别健康，还有我的学位证书、我的获奖证明都在这里。叔叔阿姨，我知道我年纪小，家庭条件一般
，在你们眼里，我可能不是琴琴最好的选择。作为家长，有这些担心也是正常的。不过你们放心，我一定会好好工作，好好赚钱，让琴琴过上好日子，不会让她受任何委屈。虽然以后会有很多的未知，所以我如果空口表达的话，我还是怕你们有所顾虑。所以，我把这些都拿出来，只是我的一份诚意。秦叔叔还相信我，我一定会对秦青好的，会永远的爱她，疼她。我们会好一辈子的，请你们相信我。吃吧，吃吧，吃吧，啊！哎呀，好饿啊，快吃饭。你有急事找我。我，苏总，我当时急匆匆去找您的时候，确实是有点冲动。本身就是您的私人事情，我不该多问的，实在不好意思。私人的事情，你是想问四月的事情啊？我在程老师的展馆看到了四月的照片。原来您给我的那个小楼，就是四月的工作室吗？那里曾经的故事，对你未来的事业有影响吗？没，没有影响，没有影响。不好意思，是我矫情了。没什么，其实也没有什么不能说的。当初我们两个一起创业。是我太着急成功了，一直逼着他出作品，带着他东奔西跑的，去各大时装周看秀。他重病在医院抢救的时候，我却在外面拿着刚签下来的合同庆功，没有在他身边，是不是很可笑？对不起，不用说对不起，应该我说谢谢才对。能够把自己心里最羞愧的事情说给人听，是一种幸运。他的梦想就是把工作室改成体验馆，请允许我带着他的梦想，把你的店好好经营好，好吗？为什么单独跟苏雨山到这边来？有点事情想和他说。吃醋了？我吃他醋。明天约会计划的怎么样？你怎么跟我聊约会都像在谈工作？那也侧面说明了我对你的感情非常严肃认真呀。行，你会游泳吗？不会啊。买个健身圈吧。干嘛？明天就去游泳啊？我怕你明天会坠入爱河，好恶心啊！还有更恶心的，要不要听？我可不要，我可以取消明天约会吗？行啊，那你陪我三倍的时间。你这是在敲诈？敲诈你怎么了？可以唱的很好，多吃点可。嗯。喂，亲爱的。我不在家，是不是特别想我啊？想你、啊，当然想你了。但是说我刚出院，你是应该多陪陪他们。嗯，你今天表现不错啊，小五三儿。<笑>是叔叔阿姨太善解人意了
。哎，我说，你那卡，真放我这儿了？那不然呢？这是男方的一份诚意，大家不都说男人的钱在哪，心就在哪吗？好吧，那我就替你保管着，回头我让陈东师哥给你做个理财。不过工资卡你还是自己留着吧。我绝对不允许我的男人身边没有钱，会被人瞧不起的。谁敢瞧不起我？要不这样吧，你每个月给我零花钱就行。成交。成交。这样一来，这份合同就算是正式生效了。谢谢你们啊！然后上次的事儿，还是我再道个歉，实在不好意思。好，坦白说，上次见面，你的确给我们留下了一个非常不好的印象，是吧？要不是令熙一直在中间积极的推进，恐怕我们今天走不到这一步。是啊，真的抱歉啊！谢谢令熙。不用谢我。是万丰集团可观的收益，让我们决定促成了这笔交易。令熙评估出的项目，可从来没失手过，是吗？您真是太夸奖我。好，希望我们今后还有更多的合作，一定合作，一定合作。好，谢谢啊，失陪了。评估项目从来不失手的。呃，一起喝杯咖啡。好啊。其实你不必谢我，收购万丰集团能否让我方获利，是我评估判定的唯一标准，也是决定这桩生意的决定因素。那你们这次决定还是挺明智的，万丰，我相信孙玉山之后会把它做得越来越好的。你心真是挺大的啊！我怎么了？你为什么会让周放继续与孙玉山合作啊？啊。因为那对周放来说，现在是最好的机会吧，而且我又希望周放能越来越好。其实凌云是个极度自卑又自负的人，跟他沟通也确实不简单。这次周放帮我解决了画像的事儿，让我对他改观不少。改观不少？那之前是什么印象啊？之前网上不是有一些关于他的相关报道？哎，那这次你也看见了，周放就是这么一个心思又细腻，对吧？热情又善良的女孩，帮别人忙的时候真是不顾一切，全力以赴。但是我觉得，一定是周放的审美得到了凌云的认可，所以周放将来的设计一定会为万峰加分不少。那是一定的。现在进展都这么顺利，你对自己的事业将来有什么规划？我新公司做了一个科技项目，你知道吧？在线量体定制。嗯，这是一个新概念。哎，你为什么要选择一个自己并不熟悉的科技领域？不熟悉就不能选择了，做一做就熟悉了嘛。不是，听你这意思是不看好这项目？我得必须要看看这个项目的竞争核心利益，才能给出精准的评估。行行行。专业啊！怎么，有事儿啊？有事儿啊，非常重要的事儿。
你怎么不问我什么时候会骑摩托车的？因为我知道你会忍不住要说呀。骑的挺好的，什么时候去学的？你送我车的时候去学的，因为我知道你最喜欢骑摩托车，所以未来想要陪你一起骑。你说错了，我最喜欢的是你。最喜欢吗？最喜欢的那一种。我以前在街上看到过一对老夫妻骑摩托车，虽然速度不快吧，慢慢悠悠的，也挺酷，挺浪漫。是很酷啊，那我们现在不也一样吗？骑着摩托车在街上，就是我们年轻了点啊，更有活力，是不是？嗯，你什么时候喜欢骑摩托车的？七八岁的时候吧。那么小啊？为什么？因为我爸，我爸有个梦想啊，他要当车手。然后想开车行，然后我妈说她就不切实际，让她老老实实的过日子。然后我爸心里难受啊，他就每天研究，最后拿我当成一个借口，偷偷买台摩托车，给我妈气坏了。后来我爸买了摩托车之后呢，就每天骑车送我上学，接我妈下班。我爸说喜欢摩托车的人是永远年轻的人。然后他说他载着我妈的时候，是他人生中最幸福的时候。那好浪漫，我现在也很幸福啊。嗯，要不是哦。嗯，好大一块肉。嗯，最近一次对着别人说对方好话，讲的是什么？漂亮啊，可爱啊，虚伪。玩什么东西？人生地图游戏啊？嗯，人生地图游戏。人生地图。嗯，就是从呃相恋，哦，是从相识到相恋，然后再到结婚生子，每一年都会回答对方的一个问题，直到老去。啊，就那种很幼稚的小孩玩的游戏是吧？不幼稚啊，你想想，人到八十岁了还能跟年轻人一样回答这些恋爱上的问题，挺可爱的。八十岁回答这个问题不幼稚啊，千万别跟我玩啊，我智商受不了。该四五，如果对方患病，生活不能自理，你会一直照顾他吗？会，当然会。如果我生病了不能自理，你会照顾我吗？你得什么病了？你先别管什么病了，回答我的问题。生活不能自理啊。是那种完全动不了，每天需要帮你换衣服、擦身体、洗澡那种吗？算是吧。你要嫁给我吗？就回答个问题，你不愿意回答就算了，还扯这么远。那你不嫁给我，干嘛给你擦身体？那算了，别回答了。给我吧。老爸，你看着我。以后呢，无论是贫穷还是富有，是健康还是疾病，我都会不离不弃，默默的陪你一起走完这一生，直到死去。你愿意嫁给我吗？想得美，这不是才开始约会吗？你犹豫了？没有犹豫。行吧，不承认就算了。现在不承认，我就过一段时间再问，看你什么时候答应我。害羞的样儿，你好害羞。说您这颈椎病啊，就是累出来的。当初我就不同意您返聘回去，在家安心养着多好。我是养着了，脖子好了，可是我心里空了，我可舍不得丢下我的讲台。也对，妈，您忙点好，您还年轻着呢。年轻什么呀？哎，林林，自打你工作以来，可从来没有主动回过家。你今天是怎么了？是不是有什么事儿啊？哎呀妈，你要这么说我的话，就太打击我积极性了。我这今天难得半天假期，立马回来陪您。我这么孝顺的儿子，您上哪去找？你要是孝顺啊，你就早点把女朋友带回来，我看看。哎，妈
我正要跟您说这事儿呢，他现在有点分身乏术，等到他忙过这段时间，我就带他回来见你。真的？哎呀，哎，快跟妈说说，他是搞什么工作的？珠宝设计师。哎呦，这么高端呐、啊！那可恶，他不仅有才，而且还特别的低调。前段时间作品参展了，我说带他去吃顿好吃的庆祝一下，他非不让。他说要踏踏实实工作，比什么都重要。哎呦，那说明人家是一个谦虚低调的女孩。我觉得吧，她最大的优点是孝顺。她爸前段时间动手术，她呢白天要忙工作，晚上还去陪床，事无巨细，打个盹的时间都没有。哎呀，这么辛苦啊！那你帮人家分担分担呀。我也想啊，她不让。为什么？他觉得我平时就够忙了，他心疼我呗。哎呦，真是个懂事的孩子。哎呀，哦妈，我有时候加班比较晚，他还给我送宵夜，那属于跟您比起来还差远了。哎呦，你就知足吧。现在有几个女孩愿意下厨房做饭啊？哎，男朋友少陪一会儿就要闹脾气，知足吧啊。妈，我这还没带回家呢，您就向着他说话了。我这是就事儿论事儿。不过有一点嘛，嗯，您可能会不太满意。哪点不满意啊？嗯，他的年纪稍微比我大那么一点。大几岁啊？四岁呀。啊，嗨，现在不是新那个姐弟恋吗？嗯，大个几岁嘛，倒也不难接受。关键是你们俩相处怎么样嘛？哎呦，我就说我妈开明吧。妈，您一定要打破固有印象，重新判断。打破固有印象？什么固有印象？<笑>我一高兴，我的说话有点语无伦次了。哎妈，我给您削一苹果吧，您最喜欢吃苹果了。你要对妈孝顺的话，早点，早点把女朋友带回来。城外的风雨渐渐的散落，你留下的消息不曾停歌。巷子里的模样是红着脸，堆叠了多少回味，温柔的环节。如果说相爱的情节，不如写错过，恍惚了年轻的我，本该拥有的炽热。如果说学会不紧。说不懂的，如果说还爱着，后来呢？
曾经降临过。如果说还记得深爱过。